。帝皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第一百七十二章，红血面色大变，被寒夜的杀意牢牢锁住，害得顿在原地忘了动弹。将军，小心！他身旁的士兵一把将他推倒在地，却被寒夜的长戟穿胸而过，口吐鲜血，惨死当场。呼延浩，红显睁大眼，看着惨死的将士，眼底一泛出血红之色。他失了理智，朝寒夜指去，给本将军杀了他！射箭，给我射箭！同袍的惨死刺激了还活着北秦士兵。随着红显一声令下，十支长弩尽数开启，数十支长箭以不可阻挡之势朝寒夜射去。殿下，千钧一发之际，龙老和朱老同时从地上跃起，朝寒夜护去。只可惜，终究是迟了。两人上寒月在半空。长剑射进身体的声音无比清晰地响起，整个云景山顶突然安静了下来，就连下达射箭命令的红显和那尚存的百名秦军都愣愣地睁大了眼。云景山巅、枯树下，十来支箭矢被扫落在地，但那仍不屈站着的人身上依旧中了三箭：一箭右膝，直断筋骨；一箭入腹，重创内腑；一箭左膝，直臂心脉。回天乏术。几乎所有人在看到这三剑的时候，都只想到这个词。红显神情复杂又惊慌，回过神来的他显然已经不知道该如何是好。三万人上云景山上，就是为了活着的大静太子。寒夜如死了，他们的牺牲又有什么意义？龙老和朱老一落地就朝寒夜扑来，却被他一个眼神指在了原地。不用过来，大口大口的鲜血从寒夜嘴中喷出，他脸上苍白的已经没有一点血色。姑的情况，姑知道，殿下。老朽带您回大境，龙老神情悲愤，眼底竟有了一点失意。不用了，寒夜摇头，姑不愿他看见姑这个样子。寒夜这话说的极低，却不知为何，龙老竟在这一瞬明白了寒夜所说的他究竟是谁，能做到这个地步。他们的太子殿下对帝家女的是何种感情，已无需再言。重于国君，重于江山，重于性命。寒夜每说一句话，嘴中的鲜血都大口涌出。龙老不再顾及寒夜的命令。就要走过来扶他，寒夜朝他摇头，他望向山下的方向，铜钟的神采一点点消逝，终是开口：“他们不会放过孤的尸体，孤是大晋的储君，就算是死，也不能折了大晋的颜面。”龙老前辈，若是他来，烦请前辈为孤带句话。龙老一怔，喃喃道：“殿下。”寒夜抬头望向中原的方向，孤毕生心愿就是大晋安宁，百姓和乐。你告诉他，这万里江山，孤拜托给他了。清冷的声音戛然而止。还未等众人回过神，寒夜猛地抽出右膝中的长剑，用尽全力插在了不远处的枯树上，然后转身朝身后的悬崖跳去。殿下，龙老和朱老目眦欲裂，伸手去拦，却只来得及撕下寒夜衣角的布衫。不过一瞬，寒夜的身影消失在万丈悬崖中，再也寻不到片缕。云景山顶死一般的沉默和安静。两个时辰后，邺城平原的北秦大帐外，红显回忆起山上的一幕。仍旧忍不住颤抖。寒夜中箭跳崖后，那两个准宗师和亲卫跟疯了一样朝我们冲过来。要不是他们护着我，我也死在云景山上了。红显神情恍惚，头上的鲜血滴下，落进眼底一片模糊。他抓住鲜鱼焕的腿，元帅，只有我一个人逃出来，我连一个将士都没能活着带下山。云景山上的惨烈超出所有人预料，大帐外站着的人沉默难安。大晋太子死在了云景山，无论这场仗他们是输是赢。北秦和大晋两国从此势必结下死仇，非灭国不能解。恰在此时，休战的大晋战鼓在南方重新响起，更猛更烈。仔细一听，完全不同于前几日。这个方向，鲜于焕神情一凛，起身朝南方望去，面色大变。不远处，一支军队朝邺城平原疾奔而来，殷红的旌旗上，厚重的帝字迎风而展，凛冽而霸道。元帅，帝家军驰援了。鲜于焕身后的副将面容惊恐。他一把冲到鲜于焕面前，跪倒在地。元帅，您撤走吧！混账东西，你说什么？鲜于焕大怒。元帅，帝家军驰援，邺城这场仗咱们赢不了了。我们已经折了十二万人在这里，您不能出事。咱们和大晋结下了死仇。您要是不在了，以后谁还能挡住大晋的军队？营帐外的北秦副将跪了满地。鲜于焕的目光在他们身上扫过，沉沉一声叹息。本帅带十二万大军出征，却尽数折在云景城下。本帅有何面目回王城面对陛下河北秦子民？他的声音猛地一沉，望向帝家军奔来的方向。本帅一声戎马，仰无愧于天，俯无愧于地。即使战死沙场，也绝不做那临阵脱逃之人。传本帅令，敲响战鼓，出营迎战。北秦大营的战鼓被重新敲响，鲜于焕领军冲出营地。
和苑书及前来驰援的帝家军决战在邺城平原下，几乎没有人注意到，领着帝家军前来驰援的统帅并未在邺城下停留。而是直接骑马奔上了大雪覆盖的云景山之巅。这一日，奔波弟子原未曾休息，不过换了一件黑色劲衣，堪堪隐去了他尚在淌血的肩上触目惊心的伤势。温硕和吉利跟在他身后，半句一不敢言。三人朝云景山巅急速而去，却在半山腰时生生止住。尸骨，漫山遍野的尸骨，鲜血染遍半座山头的鲜血。往日仙雾缭绕、美丽似景的云景山，在他们眼前活生生变成了一座炼狱。弟子缘唇角紧抿，朝山顶望了一眼，不顾伤势，飞速朝山巅掠去。半个时辰后，弟子缘终于踏上了云景山顶，没有兵戈之声，不见激烈的交战。此时的云景山顶安静的毫无声息，整个云景山顶落入眼底的只有一丈一枯树。北秦士兵的尸体几乎堆满了山巅，但中军大帐周围十米。却没有一个死去的北秦士兵。弟子原立在不远处，目光在帐中已经死去的六位准宗师尸体上掠过，然后落在了帐外枯树下半靠着的、几乎毫无声息的最后一位准宗师身上。他身旁还剩最后一个精疲力竭的东宫亲卫赵崇。没有寒夜，整个云景山山头都没有他心心念念的那个人。压下心底的焦躁和不知名的惶恐，弟子元连一步都不敢挪动。他死死盯着枯树下的准宗师，隔了许久，弟子元终于走上了前。尚有五步之远，半靠着的准宗师突然睁开眼，朝弟子元看来。两人沉默对视许久，他缓缓开口：“静安侯君，你终于来了。老朽姓龙，乃晋北龙氏之人。晋北龙氏，大晋王朝开国元勋，十大氏族之一。”弟子元恍若未闻，终于说出了离开军县城后的第一句话：“寒夜呢？”他的声音嘶哑无比，若仔细听，甚至会听到声带破碎的痕迹。龙老沉默着没有回答，直到弟子元按捺不住要上前喝问，他才抬起手朝身后的悬崖指去。侯君，殿下跳下了悬崖。温硕和吉利神情大变，弟子元整个人因为龙老的这句话蹲在了原地，他眼底染上血红之意，猛地逼到龙老面前，低低嘶吼：“不可能！”我不信，这天下谁能取他寒夜的命？是啊，谁能取我大晋太子的命？龙老面带悲意，看着弟子元，眼底露出一抹沉重和苦涩。静安侯君，太子走到今天这一步，你当真不知缘由？世上是无人可取他性命，但他若自己不想活，这天下又有谁可以留住他？活了一世，龙老何等通透，像寒夜这种人物，恐怕连他自己死在这云景山上，也是早就算好的事。我能？弟子元迎上龙老的眼。眼底已成了血红之色，他凭什么死？他韩家欠我弟家一百多条人命，冤枉我弟家十年叛国之罪，这些他都没有还，他凭什么死？弟子元猛地起身朝悬崖边走去，谁说他死了不就是万丈深渊吗？我没有云手，谁都不能要他的命，他也不行。我说他能活，他就能活。不过一瞬，弟子元已经进到了悬崖边，几乎只要他再行一步，便会落得和寒夜一样个粉身碎骨的下场。侯君。姐，吉利和温硕发现他的异状，急急地朝他跑来。静安侯君，龙老在赵仲的搀扶下猛地起身，朝弟子元吼去。太子跳下山崖前，已身中数箭，一箭直入心脉，回天乏术。听见这一句，弟子元顿住了脚步，回转头。太子知道自己活不了了，他跳下悬崖，只是不想让尸骨落在北秦人手里。侯君，殿下他。龙老声音哽咽，好不容易才对弟子元说出最后两个字：死了。这两个字不仅击溃了弟子元，也让一路跟来的吉利和温硕面上毫无血色，两人眼底俱是不可置信的悲意。弟子元愣愣抬手，目光在枯树上的铁剑上凝住，身中数剑，直入心脉，回天乏术。寒夜，你疼吗？这世上我怎么会允许有人这样对你？我怎么能允许有人把你逼进这样的死地？我怎么能迟到这么久？不仅没能救下你。就连你的尸骨也护不住，侯君，殿下托我给您留句话。龙老的声音在一片死寂中响起，弟子元朝他看去，神情茫然而空洞。殿下说他毕生的心愿就是大晋安宁，百姓和乐。他让我告诉您，大晋的这万里江山就拜托给您了。龙老话音落定，弟子元眼底的神采一点点回笼，出乎所有人意料，弟子元嘶哑的笑声突兀的响了起来，这笑声响彻山巅。带着难以自抑的狂乱，弟子元转过身，望向万丈悬崖的方向。江山，你临到死，还把大晋的江山托给我，你都死了，我要那江山还有何用？我弟家的仇，谁来还？我安下的山河，护住的子民，谁来看？他喃喃开口：“寒夜，你欠我的。”侯君，吉利的声音在弟子元身后突然响起：“殿下，他能做的
，都做了。您只是不知道，您只是不知道。不管其他人的反应，吉利从雪地上爬起，跪在了弟子园的身后。殿下曾说，这世上最了解陛下的是他，他知道这场仗无论是胜是败，陛下都不会让您活着回京。帝家这几年虽然在晋南只手遮天。但到底在帝都的情报和势力越不过皇家和东宫。十位准宗师被陛下派往西北的第三日，殿下就知道了这个消息。君献城被围，殿下不是为了秦北秦王，而是为了逼十位准宗师现身，否则他根本无法在他们身边安插人手。之后的您都知道了，殿下知道云景山是陛下最后为您准备的死地，所以从一开始他就没打算让您留下。即便您不在虎啸山受伤昏迷，殿下也会想其他的方法让您离开。今日的结局不会有任何改变。侯君，吉利以头磕地，声音哽咽，却又坚定无比。我们家殿下用他自己的命来换了您的，他能做的，真的都做了。他只是想让您活下去。弟子园许久未有言语。当所有人都以为他接受了寒夜已经离去的现实时，他冰冷淡漠的声音却缓缓响起。谬论，人死了，做的一切都没有意义。他做的再多又如何？我弟子园不成他的情，我弟子园不需要他来护，我弟家的怨仇。也无需他来施舍，我要去问问他。我帝家王死的人，凭他区区一人之命，如何来换？弟子元仿若没有听到吉利的劝诫，他神情空洞，眼底的狂乱未减分毫，抬步朝悬崖走去。侯君，静安侯君，吉利和龙老面色大变，就要伸手去拦，却见一道青色的人影猛地冲上前，死死地抱住了就要落下悬崖的弟子元，两人滚落在地。温硕一把扶起弟子元，两人跪倒在雪地上，姐。我是静言，殿下已经走了，你别做傻事。姐，我是静言。温硕抱着弟子元，一遍又一遍地喊，直到弟子元愣愣地抬手看向他。温硕，姐，我不是温硕，我是弟静言，我是你弟弟。弟静言，弟子元不敢置信地看着面前的少年，嘴张了张，吐出两个字：静言。温硕使劲点头，眼眶泛红，强忍住眼泪没有落下。姐，我是静言。弟子元抬手在温硕眉间、眼角拂过。到最后，手一点点颤抖起来，轻轻开口：“是寒夜救了你，是他救了你。”这句几乎不是疑问。当年帝禁言重病亡于东宫，若温硕就是禁言，那这世上能偷龙转凤、做下这一切的，唯有寒夜。